Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Amu Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya Hari ini aku bikin dopet raja dengan motif zigzag spike Untuk bahan yang aku pakai di sini ada benang poli cherry Aku pakai tiga warna benang yaitu putih, biru, dan pink Dan akbanya aku pakai merek rose nomor 5 Sebelum kita mulai, mau dukungannya ya Dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru channel ini Terima kasih untuk alasnya, di sini aku memakai single crochet polak balik atau alas kotak. Rantai awalnya aku buat sebanyak 47 rantai. Dan di rantai kedua, kita mulai buat satu single crochet hingga ke ujung rantai. Dan baris berikutnya, buat rantai satu, balik rajutan, dan buat satu single crochet tiap lubangnya. Dan ini kita kerjakan cara polak balik hingga baris yang ke-11. Dan setelah selesai dengan baris ke-11, berikutnya kita akan buat single crochet keliling. Di sini, di lubang yang sama dengan single crochet yang terakhir, kita masukkan lagi atau kita buat satu single crochet. Jadi totalnya ada dua single crochet inggris dalam satu lubang ini. Kemudian lanjutkan membuat satu single crochet di tiap lubangnya. Jadi di sini untuk single crochet kelingnya, di tiap ujung kita isi dengan dua single crochet inggris. Selesainya kita buat masing-masing dengan satu single crochet. Setelah selesai, tutup dengan slip stitch di single crochet awal. Baris berikutnya kita buat rantai satu dan buat satu single crochet di tiap lubangnya. Ini kita kerjakan secara keliling tanpa ada penambahan lagi. Totalnya ada 114 single crochet keliling atau kelipatan tiga. Karena motif ini butuh jumlah kelipatan tiga tusukan. Sekarang aku ukur alasnya. Di sini untuk panjang alasnya kurang lebihnya sekitar 17,5 cm. Dan lebarnya ini kurang lebihnya sekitar 4 cm. Sekarang kita masuk kepada dompetnya. Baris pertama kita buat rantai dua. Kemudian di lubang awal kita akan buat tusuk puff tiga kali. Kaitkan benang. Dan masuk ke lubang awal. Ambil benang tadi keluar, kaitkan benang, masuk ke lubang yang sama. Ambil benang tadi keluar, kaitkan benang, masuk ke lubang yang sama. Ambil benang tadi keluar. Jadi kita buat tiga kali, dan setelah itu ambil benang, kita keluarkan lewat semua loop sekaligus. Berikutnya buat rantai 2, 1, dan 2. Nah ini kita akan ulangi lagi polanya. Setelah ini kita akan skip 2 lubang. Kembali kita buat musuk puff lagi 3 kali. Kaitkan benang. Masuk ke lubang ketiga. Ambil benang tadi keluar. Kaitkan benang. Masuk ke lubang yang sama. Ambil benang tadi keluar. Kaitkan benang. Masuk ke lubang yang sama. Ambil benang tadi keluar. Dan ambil penang, gua lewat semua loop sekaligus. Berikutnya buat rantai 2, 1, dan 2. Jadi pola seperti tadi, kita ulangi lagi. Skip 2 lubang, masuk ke lubang ketiga. Kita buat tusuk puff 3 kali. Kaitkan penang, masuk ke lubang, ambil penang tadi keluar. Kaitkan penang, masuk ke lubang yang sama, ambil penang tadi keluar. Kaitkan penang, masuk ke lubang yang sama, ambil penang, tarik keluar. Dan ambil penang, keluar lewat semua loop sekaligus. Dan buat rantai 2. 1 dan 2. Kita akan ulangi pola ini secara keliling sampai selesai. Skip 2 lubang dan buat tusuk puff dan rantai 2. Oke, di sini ada 38 motif puff yang kita buat di base pertama ini. Nah berikutnya, kita akan buat half double crochet di pengujung baris ini sebagai pengantar rantai 2. Kita kaitkan penang ke pen, kemudian masuk ke lubang puff yang pertama. Dan kita buat half double crochet. 
Pas berikutnya kita buat rantai 2. Balik rajutan. Kita akan masuk ke lubang yang kita skip di bawah sebelumnya. Ada dua lubang ini. Kita masuk ke lubang kedua. Kita akan buat tusuk puff lagi di situ. Jadi masukkan apa ini ke lubang kedua. Dan yang kita buat puff stitch. Kita buat tiga kali sama seperti baris sebelumnya. Dan buat rantai dua. Satu dan dua. Berikutnya kita akan skip tusuk puff di baris ini dan kembali kita masukkan ke lubang kedua di baris sebelumnya kita skip di sini kita akan buat tusuk puff tiga kali dalam satu lubang itu kemudian ambil penang gua lewat semuanya dan buat rantai dua jadi kita ulangi polanya skip puff stitch di baris ini Kemudian masuk ke lubang kedua, di baris sebelumnya kita skip, dan kita buat tusuk puff dan rantai dua. Ulangi sampai selesai untuk baris ini. Oke, berikutnya, ini yang terakhir. Di sini, aku akan letakkan tanda di bagian dalam tompet, karena nanti kita akan mengerjakannya secara pula balik, biar tidak keliru, aku berikan tanda di bagian dalam tompetnya. Nah, di sini, kita akan tutup lagi dengan pada double crochet. Masukkan ke lubang puff yang pertama. Ambil penangnya, tarik keluar. Dan di sini aku akan ganti warna penang. Aku ambil penang pink. Masukkan dalam hak pen. Tarik lewat semua loop. Dan berikutnya kita akan buat rantai dua dengan penang warna pink ini. Satu dan dua. Kita kencangkan lagi. Masukkan penang ke bagian dalam dompet. Kemudian balik rajutan. Dan berikutnya kita akan buat tusuk puff di lubang puff di baris sebelumnya yang kita skip. Yaitu di sini. Kita kerjakan tiga kali puff. Dan rantai dua. Setelah itu kita kembali ulangi. Kita skip puff di baris ini. Dan kerjakan di puff baris sebelumnya. Kita buat lagi tiga kali tusuk puff. Dan rantai dua. Jadi polanya untuk baris yang ini, kita akan skip tusuk puff dan kerjakan di puff baris sebelumnya. Kita buat lagi tusuk puff dan rantai dua. Dan ini kita kerjakan cara keliling sampai selesai. Berikutnya kita buat half double crochet. Kita masukkan open ke lubang puff yang pertama. Kita tutup dengan half double crochet dengan benang warna pink. Dan berikutnya kita buat rantai dua, balik rajutan, dan kembali kita ulangi pola di baris yang ketiga. Kita akan buat tusuk puff di lubang puff baris sebelumnya yang kita skip. Dan rantai dua. Dan berikutnya kita skip puff di baris ini dan kerjakan di puff baris sebelumnya. Kita buat tusuk puff dan rantai dua. Nah ini kita kerjakan sampai selesai. Kini yang terakhir, kita akan buat half double crochet masuk ke lubang puff pertama. Ambil penang tarik keluar. Dan sini kita akan ganti warna penang lagi dengan warna penang biru. Kita masukkan, keluarkan lewat semua loop sekaligus. Kemudian buat rantai dua dan balik rajutan. Kita akan ulangi pola di baris ketiga. 
Jadi untuk motif kali ini, kita akan mengulangi pewadi baris 3 dan 4. Kita kerjakan secara bergantian atau secara pulak balik. Dan untuk tiap warnanya, kita kerjakan sebanyak 2 baris. Di sini aku akan buat sebanyak 30 baris untuk tinggi dompetnya. Oke, di sini aku sudah selesai bikin 30 baris. Nah, untuk benang warna putih, cara memasang awalnya sama seperti kita memasang warna benang pink. Nah, berikutnya kita akan buat terus atasnya. Di sini kita akan buat rantai satu terlebih dulu. Kemudian balik rajutan. Di lubang puff yang kita skip di baris sebelumnya, kita akan isi dengan dua single crochet dalam satu lubang. Ini yang pertama dan kedua kemudian di tusuk puff baris ini kita buat dengan satu single crochet jadi polanya kita buat dua single crochet di tusuk puff baris sebelumnya satu dan dua dan buat satu single crochet di tusuk puff baris yang ini kita kerjakan cara keliling sampai selesai. Setelah selesai, buat slip stitch di single crochet awal. Kemudian tiga baris berikutnya, kita akan buat rantai satu. Jangan balik rajutan, kita kerjakan e, seperti biasa. Kita buat satu single crochet tiap lubangnya, dan kita buat sebanyak tiga baris untuk single crochet kali ini. Oke, ini adalah akhir dompetnya. Dan aku juga udah pasang ring dan juga kair untuk handle-nya. Aku bikin single crochet bolak balik seperti ini. Dan sekarang aku akan ukur untuk tinggi tasnya. Di sini untuk tingginya, itu kurang lebihnya sekitar 13 cm. Dan untuk panjang trompetnya, ini kurang lebihnya sekitar 20 22 cm kemudian untuk lebarnya ini kurang lebihnya sekitar 4 cm oke okay, tutorial membuat dapat racun dengan motif zigzag spek sudah selesai makasih sudah menonton videoku kali ini dan jika kalian menyukainya jangan lupa untuk klik like dan share nya juga ya dan komen jika ada pertanyaan saran dan kritik mengenai video yang aku buat hari ini Teman-teman juga bisa cek videoku yang lainnya di sini ya. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum. Salam rajut.